আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা রাখি আল্লাহ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের দোয়ায় আমিও আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আমরা বিগত ক্লাসে নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ সাধারণ গণিতের ত্রিকোণমিতির নয় পয়েন্ট দুই নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা আনুপাতিক বিষয়গুলো এবং সূত্রগুলো যেমন বিভিন্ন বিশেষ যে কোনগুলো আছে ৩০ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই কোনগুলো আমরা জ্যামিতিক উপায়ে প্রমাণ করেছি এবং এই কোনগুলো আমরা বের করেছি আজকে আমরা এই কোনগুলো সহজে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমরা কি করব সহজে পাওয়ার জন্য আমরা একটা পদ্ধতি তোমাদের বইতেই দেওয়া আছে যে শকটা দেওয়া আছে শকের নিচে পৃষ্ঠা হলো একশো নব্বই তোমরা সবাই বই খুলো খাতা নাও হাতে একশো নব্বই পৃষ্ঠায় শকটার নিচেই এই একটা বিশেষ পদ্ধতি দেওয়া আছে যেমন শূন্য ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পাঁচটি সংখ্যা আমরা পাঁচটি অঙ্ক লিখলাম শূন্য থেকে চার পর্যন্ত এখন এদের প্রত্যেককে এদের প্রত্যেককে যদি আমি চার দ্বারা ভাগ করে দিই অর্থাৎ চার দ্বারা ভাগ করে দাও চার দ্বারা ভাগ করে দাও আর চার দ্বারা ভাগ করলে তাদের যদি বর্গমূল করা হয় চার দ্বারা ভাগ করে তাদের কি করা হবে বর্গমূল হ্যাঁ এদের মানগুলি হবে যথাক্রমে সাইন জিরোর থেকে সাইন নাইনটি পর্যন্ত তাহলে আমরা এইভাবে একটা শখ তৈরি করে ফেলি হ্যাঁ শখটা নাও তাহলে আমরা এইভাবে লেখে নেই ছোটো করে লিখছি এখানে কোনগুলো লেখি কোন আর অনুপাত কোন অনুপাত এখানে হলো জিরো ডিগ্রি এখানে হলো ৩০ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যান্ড নাইনটি ডিগ্রি খেয়াল করো শূন্য ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট নব্বই এই কোনগুলোর মান আমরা বের করব ওপরে যে পাঁচটি সংখ্যা বা অঙ্ক লেখা হয়েছে জিরোর থেকে ফোর পর্যন্ত প্রত্যেককেই ফোর দ্বারা ভাগ করে এদের বর্গমূল নেওয়া হবে তাহলে কি আসবে আমরা এভাবে অনুপাত যেহেতু ছয়টা সুতরাং আমরা ছয়টা ঘর করে নিব খুব ভালোভাবে খেয়াল করো যদি এই অনুপাতগুলোর মান ভুলে যাই তাহলে আমরা এই পদ্ধতি মনে রাখতে হবে পরীক্ষা হলে বা বিভিন্ন সময়ে অঙ্ক করার সময় মানগুলো ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ভোলাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এটাকে মনে করার জন্য সহজ যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করব সাইন কস ট্যান কোসেক সেককট তাহলে এখানে আমরা দুটো করে নিই হ্যাঁ এখানে লেখো এখানে লেখব সাইন কস ট্যান তারপর লিখব কোসেক শেখ এখানে কট এবার খেয়াল করো উপরে যে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে এই জিরো থেকে চার পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঙ্ককে চার দ্বারা ভাগ করে তাদের বর্গমূল নিলে আমরা যথাক্রমে কি পাব সাইন জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত তাহলে করো এখানে ভাগ করার পর বর্গমূল করতে হবে তাহলে জিরোকে চার দ্বারা ভাগ করলে জিরো জিরোকে ফুট দ্বারা ভাগ করলে কত জিরো তাহলে এর বর্গমূল জিরো তাহলে আমরা এখন বলতে থাকি সাইন জিরো ডিগ্রি সমান জিরো এখন ওয়ান বাই ফোরের বর্গমূল ওয়ান বাই ফোরের বর্গমূল ওয়ান বাই টু দ্যাট ইজ হাফ তাহলে সাইন থার্টি সমান হলো হাফ এখন এটাকে টুকে আগে ভিতরে ভাগ করে নেই ফোরকে টু দ্বারা ভাগ করলে এখানে খেয়াল করো এখানে টু এখানে ওয়ান এখন বর্গমূল করো 
তাহলে কত হবে ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু এটা হলো সাইন ফর্টি ফাইভ তদ্রূপ রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু এটা হলো সাইন ষাট ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এখন এটাকে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান ওয়ানের বর্গমূল ওয়ান খুব সুন্দর খুব সহজে এটাকে মনে রাখার জন্য এই মানগুলো মনে রাখার জন্য আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি এবং চমৎকারভাবে তোমাদের একশো নব্বই পৃষ্ঠার সকটার নিচে দেয়া আছে আমরা যথাক্রমে পাঁচটি মান মনে রাখব কীভাবে এইভাবে সাইন জিরো ডিগ্রি সমান জিরো সাইন থার্টি ডিগ্রি সমান হাফ সাইন ফর্টি ফাইভ সমান ওয়ান বাই রুট টু সাইন ষাট ডিগ্রি সমান রুট থ্রি বাই টু সাইন নাইনটি সমান ওয়ান এবার উল্টো দিক থেকে যদি আসি আমরা অর্থাৎ ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো এদেরকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে এদেরকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে এবং এদের বর্গমূল নিলে যথাক্রমে যথাক্রমে কস জিরো থেকে নব্বই পর্যন্ত মান পাওয়া যাবে তার অর্থ আমরা কি পেলাম এই সংখ্যাগুলি জিরো থেকে চার পর্যন্ত তাদের প্রত্যেককে ফোর দ্বারা ভাগ করে দিব ভাগ করার পর প্রত্যেকটার বর্গমূল নিলে সাইনের জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত মান পাওয়া গেল এখন এটা যদি উল্টো দিক থেকে নেওয়া হয় তাহলে যথাক্রমে এরকম আর কি তাহলে যথাক্রমে কস জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রি থেকে আমরা জিরো পর্যন্ত মান পাবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে উল্টো দিক থেকে নিব তাহলে কসের মান তাহলে কস নাইনটি কস নাইনটি সমান হলো উল্টো দিক থেকে যাও উল্টো দিক থেকে আসো তাহলে উল্টো দিক থেকে আসলে কত হবে কস জিরো ডিগ্রি তাহলে এই মানটা হবে উল্টো দিক থেকে আসো এই মানটা লিখবো এখানে আমরা এদিক থেকে লেখে গেলে এদিক থেকে তো আর লিখবো না এদিক থেকে লিখবো তাহলে কস জিরো ডিগ্রি সমান সাইনের নাইনটি সমান এইভাবে এটাকে ভাগ করে ওয়ান তাহলে ওয়ান সাইন এদিক থেকে আসো ওয়ান দেখে দেখে লেখো তাহলে কস থার্টি ডিগ্রি হবে সাইন ষাট ডিগ্রি সমান রুট থ্রি বাই টু কস ফর্টি ফাইভ সাইন ফর্টি ফাইভ একই মান ওয়ান বাই রুট টু তদ্রূপ কস থার্টি হবে সাইন থার্টির মান হবে কস ষাট ডিগ্রি এর সমান তার মানে এটা হবে হাফ আর এটা হবে জিরো কস নাইনটি হবে সাইন জিরো ডিগ্রি সমান আমরা এখানে খুব সহজেই দশটা মান পেলাম অর্থাৎ সাইনের সাইন জিরো থেকে নব্বই পর্যন্ত কস জিরো থেকে নব্বই পর্যন্ত উল্টো দিক থেকে নিয়ে আমরা দশটা মান পেয়ে গেলাম এখন সাইন এবং কসের মান যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা টেনের মানটা অলরেডি আমরা পেয়ে যাব ওইখানে তোমাদের আরেকটা সব ওই পদ্ধতি দেয়া আছে ওয়ান থ্রি নাইন এভাবে দেওয়া আছে জিরো ওয়ান থ্রি নাইন জিরো ওয়ান থ্রি নাইন তার বর্গমূল নিলে টেনের মানগুলো পাওয়া যায় আমরা ওইটা না নিয়ে আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করব এখান থেকেই সকের ভিতর যা আছে সেখান থেকে আমরা টেনের মানটা পেয়ে যাব কিভাবে সাইন বাই কস সমান টেন সাইন জিরো ডিগ্রি বাই কস জিরো ডিগ্রি সমান টেন জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ সাইন বাই কস অর্থাৎ এই মানটাকে এই মান দিয়ে ভাগ করো তাহলে টেন পাওয়া যাবে জিরোকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে জিরো সাইন হাফ সাইন থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি সমান হাফ কস থার্টি কস থার্টি সমান হলো রুট থ্রি বাই টু এটিকে ভাগ করো তাহলে হাফ ভাগ এটা গুণ করো তাহলে রোলটায় দাও ওপরে টু নিচে হলো রুট থ্রি তার মানে এটা হলো ওয়ান বাই রুট থ্রি এটিকে এটা দ্বারা ভাগ করবে ওয়ান বাই রুট থ্রি এটিকে এটা দ্বারা ভাগ করলে হবে ওয়ান সাইন ফর্টি ফাইভ বাই কস ফর্টি ফাইভ সমান হলো ওয়ান ওয়ান বাই রুট টু ওয়ান বাই রুট টু কাটা গেলে কত হলো ওয়ান তদ্রূপ সাইন আর কস ষাট ডিগ্রি এটিকে ভাগ করো রুট থ্রি বাই টু ভাগটা গুণ দেওয়া হলে এটিকে উল্টাই দাও উপরে টু নিচে ওয়ান তাহলে রুট থ্রি টেন ষাট ডিগ্রি টেন সিক্সটি ডিগ্রি সমান কত রুট থ্রি তদ্রূপ সাইন নাইনটি বাই কস নাইনটি সাইন নাইনটির মান হলো ওয়ান আর কস নাইনটির মান হলো জিরো এখানে খেয়াল রাখো ওয়ান বাই জিরো জিরোকে কোনো আমরা আগেই বলেছিলাম যে জিরোকে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মান হয় জিরো কিন্তু 
কোন সংখ্যাকে জিরো দ্বারা ভাগ করা সম্ভব নয় এর মান আসবে না এটা আমরা অনেক সময় ইনফিনিটি লেখা হইতো অসীম পর্যন্ত কিন্তু এটাকে যেহেতু অসীম পর্যন্ত এটা সীমাহীন সেহেতু এটাকে আমরা লিখব অসংজ্ঞায়িত এর কোনো ডেফিনেশন নাই সংজ্ঞা নাই তাই লিখবো অসংজ্ঞায়িত এটা অসম্ভব অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত এবার খেয়াল করো এখন প্রত্যেকটাকে উল্টাই দিবা তাহলে কোসেক শেক এবং পটের মান আমরা পেয়ে যাব তাহলে সাইন এর উল্টা হলো কি কোসেক তাহলে উপরে আছে জিরো তাহলে এটিকে উল্টাই দাও উল্টাই দিলে কত হবে উপরে যাবে এখানে একটা ওয়ান ওয়ানটা উপরে যাবে অসংজ্ঞায়িত তাহলে কোসেক জিরো ডিগ্রি হবে কোসেক জি অসংজ্ঞায়িত তাহলে এটা হবে কি অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞাইত সাইন উল্টিবে তাহলে সাইন থার্টি উল্টাও তাহলে পাওয়া যাবে কোসেক তাহলে উপরে যাবে টু নিচে ওয়ান তদ্রূপ কোসেক সমস্ত সাইনের উল্টো দিকে দিয়ে দাও তাহলে রুট টু এটা উল্টাও টু বাই রুট থ্রি এটা উল্টাও কত হবে ওয়ান সেক কসের উল্টা তাহলে ওয়ান এটা উল্টাও টু বাই রুট থ্রি টু বাই রুট থ্রি এটা উল্টাও হ্যাঁ এটা টু বাই রুট এটা রুট টু এটা টু এটা উল্টেলে কত হবে অসংজ্ঞায়িত অসংজ্ঞায়িত তদ্রূপ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন এই যে টেনটা উল্টাও তাহলে এটা কত হবে এটা অসংজ্ঞায়িত কারণ মনে মনে এর নিচে একটা ওয়ান আছে ওয়ানটা উপরে চলে যাবে ওয়ান বাই জিরো হবে না তাহলে অসংজ্ঞায়িত তো দ্রুপ টেন এটা হলো রুট থ্রি ওয়ান এটা হলো ওয়ানটা উপরে যাবে ওয়ান বাই রুট থ্রি অসংজ্ঞায়িত বলতে কি বুঝি আমরা অসংজ্ঞায়িত বলতে সামথিং ডিভাইড বাই জিরো এটা তাহলে এটা উল্টিলে কি হবে উপরে যাবে জিরো নিচে আসবে ওয়ান দ্যাট ইস এটা হবে জিরো মান আসবে কত জিরো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই মানগুলো পেয়ে গেলাম আমরা ও একটা সহজ সহজ একটা পদ্ধতি থেকে আমরা সাইন কস ট্যান কোসেক শ্যাক কট অর্থাৎ যে ছয়টা অনুপাত আছে এই অনুপাতের মানগুলো আমরা পেয়ে গেলাম মনে রাখতে হবে সর্বদাই তোমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে শূন্য থেকে চার পর্যন্ত এই পাঁচটি অঙ্ককে যথাক্রমে চার দ্বারা ভাগ করে প্রত্যেকটার বর্গমূল নিলে এর মান হবে যথাক্রমে সাইন জিরো থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এর প্রত্যেকটার মান যথাক্রমে তদ্রূপ ফোর থেকে থ্রি পর্যন্ত লিখে উল্টো দিক থেকে যদি আবার বর্গমূল করা হয় চার দিয়ে ভাগ করে মান আসবে যথাক্রমে কস জিরোর থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এখন সাইন এবং কসকে ভাগ করলেই ট্যান পাওয়া যাবে সাইন থিটা বাই কস থিটা সাইন থিটা বাই কস থিটা সমান হলো ট্যান থিটা তাহলে সাইন জিরো বাই কস জিরো তাহলে হলো ট্যান জিরো এভাবে আমরা সাইনকে কস দ্বারা ভাগ করে ট্যানের মান পাব এখন প্রত্যেকটা অনুপাতের উল্টো নিলেই আমাদের সাইনের উল্টা হলো কোসেক কসের উল্টা হলো শেক ট্যানের উল্টা হলো কট আমরা একটা বিষয় থেকে আমরা কয়টা হলে তাহলে ছয়টার জন্য পাঁচ ছয় তিরিশটা মান আমরা পেয়ে গেলাম অতি সহজে এটা পরীক্ষায় যদি আমরা ভুলে যাই বা যে কোনো সময় ভুলে গেলে এটা আমরা পদ্ধতিটা অনুসরণ করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাস আমরা তোমাদের নাইন পয়েন্ট টু এর আমরা সমাধান করব বা অঙ্ক করব এরপরে তোমরা এই মানগুলো তোমরা আয়ত্ত করবে পদ্ধতি অনুসরণ করে একশো নব্বই পৃষ্ঠার শকটি তোমরা আয়ত্ত করবে এটা অঙ্ক করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন এটা জানা ছাড়া অঙ্ক করা সম্ভব নয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মানগুলো বিশেষভাবে পাওয়ার জন্য যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে কমেন্টস দিবে এবং এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখনই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ